Hallo Ladies, heute gibt es ein neues Video. Ich bin ein bisschen erkältet, darum kann ich nicht so laut reden. Hoffentlich kann man mich hören. Und zwar, heute geht es äh, ein bisschen über mich. Wer bin ich? Und zweitens, äh, wie, wie kam ich auf diese Idee, in die Beauty-Branche einzusteigen? Äh, ich finde, es ist schon ein bisschen interessant. Und ja, vielleicht kann ich auch jemanden inspirieren oder motivieren, weil normalerweise sieht es von der Seite immer so alles einfach aus, aber man weiß nie, was man da erlebt hat. Und ja, darum werde ich es erzählen. Ja, beginnen wir von Anfang an. Ich bin Nadja, bald werde ich 27, Anfang Dezember, also ich schütze. Ja, ich komme ursprünglich aus der Ukraine. Mit 13 bin ich in die Schweiz umgezogen. Meine Mama, also hier habe ich niemanden mehr. Also meine Mama und meine Hündin, die schon 14 ist. Und äh, ja, damals war meine Mama mit Schweizer verheiratet. Er war ein erfolgreicher Mann und so. Und ja, ich habe hier studiert. Also ich ging hier in die Schule, meine ich. Und dann habe ich auch hier studiert, zweimal als Kauffrau weil ich war immer von Mathematik begeistert, aber <lacht> Kauffrau und Mathematik, das hat, mh, ja, hat mit dem nichts zu tun, sagen wir das mal so. Und ich war eher so immer kreativ, zum Beispiel in der Ukraine, ich hatte ganz viele Hobbys, das hat immer mit Kreativität zu tun, wie Zeichnen, also ich habe vier Jahre gezeichnet, ich ging tanzen, ich habe auch im Theater gespielt. Musikschule habe ich auch besucht. Ich spielte auf zwei Instrumenten. Das war, also es gibt so ein ukrainisches Instrument, Bandura. Es geht in Richtung Arche. Ich glaube, zwei Jahre habe ich gespielt oder so. Das war mein Hauptinstrument. Und das zweite, das war Fortepiano, also Pianino. Ja, also ich war immer kreativ. Und nach meinen Ausbildungen hier in der Schweiz äh, habe ich gemerkt, dass mir hier die Schule und Ausbildung nicht gefällt. Und irgendwie sind wir auf diese Idee gekommen, Modedesignerin. Und meine Mama hat in Stuttgart Schule gefunden. Das ist eine erkannte Schule. Äh, es gibt in Stuttgart und ich glaube Mannheim. Und ja, also ich wollte damals auch weg aus der Schweiz. Ja, ich habe alles durch. Ah, also meine Stimme ist wieder <lacht> zurück. <lacht> Diese Sitze. Hallo, warum war ich wegen Modeschule? Also ich bin nach Stuttgart umgezogen wegen Studium. Da war ich fast 20. Im, im August 2018 war ich fertig mit der Schule. Und als ich auf mein Diplom gewartet habe, habe ich irgendwie gemerkt, dass hier in der Schweiz gibt es keinen Job als Modedesignerin. Und äh, ja, ich wollte nicht nach Deutschland umziehen, also das hat mich irgendwie nie interessiert. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss arbeiten, aber wo? Also vor dem Studium, ich habe schon im Service gearbeitet und das war es, also irgendwelche Erfahrungen hatte ich nicht mehr. Und ja, dann habe ich gearbeitet, also seit eineinhalb Jahren war ich Angestellte. Und in diesen eineinhalb Jahren habe ich sechs oder sieben Jobs gewechselt, weil ich war Aushilfe und da wurde ich schlecht bezahlt. Das heißt, das Maximum, was ich so bekommen habe, also bei zwei Firmen, das waren zwei, zweieinhalb Tausend Franken. Und ja, das hat mir nicht gefallen, also klar, das war viel zu wenig. Und dann habe ich auch versucht, meine eigene Kollektion zu nähen. Das war keine Ahnung, welchen Jahr. Ich war damals 24. Also ich bin keine Schneiderin, ich habe das einfach gelernt und ich habe sozusagen von nichts irgendwas aus, ich habe irgendwas versucht zu kreieren. Also damals war ich zum Beispiel Verkäuferin bei Calcedonia. Mit Überstunden und so weiter habe ich vielleicht so eineinhalb Tausend verdient. Und ja, so habe ich meine Kollektion genäht. Also einfach alles gemacht bis zur Verpackung verschicken und dann habe ich auch Fotoshootings gemacht, also bei mir ja, also ich war als Model 
<lacht> Online-Shop hatte ich auch. Und das war so ein billiger Online-Shop. Der hat nicht funktioniert. Und ja. Ja, gehen wir weiter. Also 2019, also das war genau so Ende 2019, da war ich letztes Mal angestellt bei Zara, im Tivoli Shopping Center. Und ein Monat lang, da wurde ich gefeuert wegen meiner Managerin. Und nach der Zara, ich hatte irgendwie nur Pech gehabt. Ich habe so viele Absagen noch nie im Leben bekommen. <lacht> Dann wollte ich sogar in die Ukraine umziehen, habe dort mir einen Job gesucht. Ich habe zwei Zusagen bekommen, aber in der Ukraine habe ich gemerkt, das ist nicht so für mich. Und dann bin ich wieder in die Schweiz gekommen. Und genau so nach zwei Wochen hat es mit Corona angefangen. Ich hatte damals keinen Job. Ich habe mich auch für Verkäuferin in Lebensmitteln angemeldet. Aber auch nur Absagen. Und das war genau mein letzter Punkt. Wo ich gesagt habe, nein, jetzt muss ich was ändern. Weil immer wieder Jobs suchen schlecht bezahlt werden, dass also ich habe Schnauze zu voll von dem und so und ich muss was Neues lernen. Aber was? Und das, das sollte auch ganz schnell gehen. Also Beauty-Branche, ich konnte mir das nie vorstellen, 